ഹലോ ഇരുവൺ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാനൊരു ടൊമാറ്റോ കറിയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തനി നാടൻ സ്റ്റൈലിലൊരു ടൊമാറ്റോ കറി വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അധികം എഫേർട്ട് ഇല്ലാതെ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എടുക്കുന്നതൊരു മൺചട്ടിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൺചട്ടിയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ തക്കാളി ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി വേണം എടുക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് അത് വളരെ തിന്നായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പിന്നീട് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചി നൈസാക്കി അരിഞ്ഞത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില നാല് ചെറിയ ഉള്ളി നൈസായി അരിഞ്ഞത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇനി മുളക് പൊടി ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവിനനുസരിച്ച് മതി മുളക് പൊടി ചേർക്കാൻ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ല ക്ലീനായ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നേരം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് കറിവേപ്പിലയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിയുടെയും തക്കാളിയുടെയൊക്കെ പഴുപ്പ് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വരും നന്നായിട്ട് മസാലകളൊക്കെ മിക്സ് ആവും ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റും അതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പത്ത് മിനിറ്റും കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതൊന്ന് കുക്കായിട്ട് വരട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട അരപ്പൊക്കെ തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തേങ്ങയുടെ ഹാഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കുറച്ച് വെള്ളം ഇവയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കറി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കറിയെല്ലാം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ അരപ്പ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇനി എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് കറിയിൽ ഇനി ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കറി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം ഓവർ കുക്ക് ആവരുത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് കറി ഒന്ന് തൂമിച്ചിട്ട് എടുക്കണം ഇതിനായി പാൻ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് മൂന്ന് നാല് ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇനി രണ്ട് ഉണക്കമുളക് കറിവേപ്പില ഇവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം കറിവേപ്പിലയുടെ ഒക്കെ നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കറിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്